Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de cours où on va parler de composition de deux fonctions. Alors juste petite pause, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous invite à vous inscrire sur leornian.net, L-E-O-R-N-I-A-N.net, où vous pourrez voir l'ensemble du cours de première et de terminal S et d'autres vidéos que je mettrai ensuite en ligne et d'autres personnes mettent en ligne aussi. Alors euh, reprenons notre cours sur la composition de deux fonctions. Donc ici on part de quelques données, donc soit f une fonction dont l'ensemble de définition est d indice f, et g une fonction dont l'ensemble de définition est d indice g. Donc on va noter la fonction gérons f, la fonction qui a tout x de d de f, à ceci g de f de x. Alors ici j'ai une définition, mais elle ne me plaît pas cette définition. Alors, elle ne me plaît pas pour une raison majeure c'est qu'elle n'est pas rigoureuse. En effet, pour définir une fonction, qu'est-ce qu'il faut Il faut à x associer quelque chose, mais de plus, il faut parler de quel est mon ensemble de départ et mon ensemble d'arrivée. Or ça, dans cette définition, on n'a ni l'ensemble de départ ni l'ensemble d'arrivée, et ça, c'est un gros souci. Alors ici, je vais... Et en effet, en fait, cela pose des problèmes. On verra en fait qu'en réalité, euh, déjà x doit appartenir à l'ensemble de définition de f, sinon on ne peut pas parler de f de x. Et de plus, il faut que f de x appartienne à l'ensemble de définition de g, sinon on ne peut pas parler de g de f de x, parce que g il est que défini sur dg. Donc on va voir que ici il va falloir vraiment préciser quel est notre ensemble de départ, ce qu'on fera ensuite. Donc exemple. Si f et g sont deux fonctions définies sur r par f de x est égal à x plus 1, et g de x égale à x au carré moins 1, alors on a g rond f de x qui est égal à g de f de x, qui est égal à g, c'est la fonction qui a x associe x au carré moins 1, donc à f de x associe f de x au carré moins 1, et f de x, c'était égal à x plus 1, donc c'est égal à ceci à x plus 1 au carré moins 1, ce qui est égal à x au carré plus 2x. Donc là on n'a pas de souci. On a pu définir une fonction g f qui va de r dans r qui a x à ceci x au carré plus 2x. On n'a pas eu de souci. Alors maintenant on va voir un, un exemple de fonction qui présente des problèmes. Donc si f et g sont deux fonctions définies par f de x égale x plus 1 où l'ensemble de, de définition de f c'est r et g de x c'est la fonction qui a x à ceci 1 sur x et donc sur l'ensemble de définition on va prendre r étoile alors on a g rond f de x qui est égal à g, g de f de x ce qui est égal à g bah, g c'est la fonction qui a x associé 1 sur x donc c'est 1 sur f de x ce qui est égal à 1 sur x plus 1 mais ici on voit qu'on a un problème parce que ici si on ne veut pas diviser par 0 ça veut dire que x doit être différent de moins 1 Or, donc ici dans ce deuxième exemple g rond f son ensemble de définition c'est r exclu moins 1 son plus grand ensemble de définitions possible euh, tant qu'on reste dans les réels. C'est R exclut moins 1. Et c'est différent des ensembles de définition d'à la fois F et d'à la fois G. Donc ici, on, on voit qu'on a un souci pour définir l'ensemble de définition, donc l'ensemble de départ de notre fonction G rond F. Son ensemble d'arrivée, ça peut toujours être euh, l'ensemble d'arrivée de G. Ça, ça ne pose pas de souci. En faisant l'ensemble des définitions de la fonction G rond F, donc la question c'est, à quelles conditions Peut-on calculer, enfin, quelles conditions sur x, donc sur l'élément de l'ensemble de départ, est-ce qu'on peut calculer g de f de x Alors déjà, il faut que x appartienne à l'ensemble de définition de f pour qu'on puisse calculer le f de x. Parce que sinon, on ne peut pas dire f de x si x n'appartient pas à l'ensemble des définitions de f. Ensuite, il faut que les valeurs f de x, que toutes les valeurs f de x, obtenues pour x appartenant à d de f, soient dans l'ensemble des définitions de g pour que g de f de x soit calculable. En effet, x il va se balader dans tout notre ensemble de d f, on va du coup naviguer dans plein de f de x possibles, et il faut que pour chacun de ces f de x, on puisse définir g de f de x. Donc, g f est défini pour les valeurs de x, telles que, d'une part, x appartient à d de f, et de plus, f de x appartient à d de g. Alors maintenant, faisons quelques exemples. Donc, on donne f de x est égal à racine de x plus 3 et g de x est égal à 1 sur x moins 1. Trouvons l'ensemble de définition de g rond f. 
sans calculer Gérond F. Donc, on veut trouver l'ensemble des définitions de Gérond F. On avait dit que d'une part, X doit être dans l'ensemble des définitions de F. Donc ça veut dire que X doit être dans l'ensemble des définitions de, de F. Et là, clairement, F est défini que pour X supérieur ou égal à moins 3. Parce que on a une racine carrée, et la racine carrée, euh, on ne peut que prendre la racine carrée d'un nombre positif ou nul. Donc X doit être déjà supérieur ou égal à moins 3. De plus, on doit avoir F de X qui doit appartenir à l'ensemble des définitions de G. Or, alors, l'ensemble des définitions de G, c'est quoi G de X, c'est 1 sur X moins 1. Donc c'est R exclu 1 sur l'ensemble des définitions. La seule valeur interdite pour f de x, c'est la valeur f de x est égal à 1. Parce que si f de x est égal à 1, alors on a g de f de x qui n'est pas défini parce, qu parce que ça fait du 1 sur 0. Donc ici, on doit éviter les valeurs de x telles que f de x est égal à 1. Alors les questions c'est quelles sont les valeurs de x telles que f de x est égal à 1 et eh bien f de x est égal à 1, ça veut dire que racine de x plus 3 est égal à 1, ce qui veut dire que x est égal à moins 2. Donc la, alors, les valeurs autorisées, enfin les valeurs interdites pour x sont les valeurs strictement plus petites que moins 3, et en plus moins 2. Et donc c'est ce qu'on ce qu a ici. Donc on avait d de f, ce qu'on disait c'était moins 3 plus l'infini, fermé en moins 3, et d de g c'était r exclu 1. Donc il faut d'une part x appartient à d de f, c'est-à-dire x appartient à moins 3 plus l'infini, et d'une part f de x appartient à d de g, c'est-à-dire racine de x plus 3 différent de 1, soit x différent de moins 2. Donc notre ensemble de définition pour gérons f, c'est moins 3 moins 2, fermé en moins 3, ouvert en moins 2, union, moins 2, ouvert en moins 2, plus l'infini. C'est-à-dire, moins 3 plus l'infini, exclu moins 2. Alors maintenant, on va introduire une nouvelle notation. Et ça, c'est une notation assez importante. On va noter f de l'ensemble i, donc de notre intervalle i par exemple, f de i, l'ensemble des valeurs f de x, telles que x appartient à i. C'est-à-dire, j'ai un ensemble i, donc ici on peut prendre un intervalle, par exemple de la... Voilà. Euh, L'ensemble des f de x tel que x appartient à i, c'est-à-dire tous les f de x qu'on peut calculer à partir de x élément de i, et ben on va noter cette... ça, ça définit un ensemble, et on va le noter f de i. C'est-à-dire c'est l'image quelque part, c'est comme si tous les éléments de i, si on calcule tous leurs f de x, et ben on va parcourir un ensemble qui est f de i. Alors maintenant, on va faire quelques théorèmes. Donc, sens de variation de Géron F. Donc, si F est croissante sur un intervalle I, et si G est croissante sur l'intervalle F de I, alors Géron F est croissante sur I. Alors, pourquoi c'est logique ça Ben, si F est croissante. Donc, si F est croissante, ça veut dire que si j'ai A qui est plus petit que B, alors, cela veut dire que F de A est plus petit que F de B. Si G est croissante aussi, et si G est croissante sur F de I, bah dans ce cas, G est bien défini déjà euh, en F de A et en F de B. Et donc, on a vu que F de A est plus petit que F de B, on a G de F de A qui est plus petit que G de F de B. Donc, G rond F de A est bien plus petit que G rond F de B. Or, ça, c'est vrai pour tout couple AB dans l'intervalle I, donc on a bien G rond F qui est croissante sur I. Alors maintenant, si f est décroissante sur un intervalle i, et si g est décroissante sur l'intervalle f de i, alors g ou f est croissante aussi sur i. En fait, l'idée, c'est que là, on va inverser le signe de l'inégalité deux fois. Alors, si a, euh, prenons un couple, a, b, tel que a plus petit que b dans i. Si f est décroissante sur i, a plus petit que b, ça, veut, ça va impliquer que f de a va être plus grand que f de b, parce que f est décroissante. Or, G est décroissante sur F de I. Donc, F de A plus grand que F de B va impliquer que G de F de A va être plus petit que G de F de B. Et du coup, on va retrouver G rond F de A est plus petit que G rond F de B. Et donc, on va trouver que G rond F est une fonction croissante sur I. Quelque part, on a inversé le sens de notre inégalité deux fois. Alors, 
à nouveau, on va, on va avoir le même raisonnement. Si f est croissante sur un intervalle i et g est décroissante sur un intervalle f de i, cette fois, on va inverser le sens de l'inégalité qu'une seule fois. Donc g roi f va être décroissante. Et pareil dans l'autre sens, si f est décroissante sur i et g est croissante sur f de i, alors g roi f va être décroissante. Encore pour les mêmes raisons, parce qu'on change l'inégalité qu'une fois. En faisant quelques exemples et illustrations. Donc par exemple, on veut étudier le sens de variation de la fonction h défini par h de x, c'est égal à racine de 1 plus x au carré. On va décomposer h de la façon suivante. Ici, on peut remarquer que h, c'est égal à g rond f, où f de x, c'est la fonction qui a x associé 1 plus x au carré, et g de x, c'est la fonction qui a x associé racine de x. En effet, d'abord, je calcule 1 plus x au carré, puis ensuite, je passe à la racine, et ça me fait ma fonction h. Alors ici, on n'a pas précisé les ensembles de définition, mais on suppose que oui, l'ensemble de définition de H, c'est l'ensemble des X appartenant à l'ensemble de définition de F, tel que F de X appartient à l'ensemble de définition de G. Alors, la fonction F est décroissante sur R-, et la fonction G est croissante sur F de R-. F de R-, par ailleurs, c'est 1 plus l'infini. Donc, on a G... F décroissante sur R moins G croissante sur, R moins, sur F de R moins. Donc on va avoir G rond F qui est décroissante sur R moins. Parce que décroissant fois croissant, ça va faire décroissant, décroissant composé avec croissant, ça va faire décroissant. La fonction F est croissante sur R plus et la fonction G est croissante sur F de R plus. Donc H va être croissante sur R plus. Et donc graphiquement, on va avoir notre fonction C de F qui est comme ça. Donc décroissante ici, croissante ici ici G elle est toujours croissante et le truc c'est que F euh, elle est définie sur R mais son euh, F de R c'est égal à euh, c'est égal à 1 plus l'infini c'est à dire F de R moins c'est 1 plus l'infini et F de R plus c'est 1 plus l'infini euh, incompris hein Là, ici, il euh, y a une petite erreur. Le 1, il est fermé ici. Euh, le 1, il est compris dans notre ensemble de définition. Enfin, dans l'ensemble d'arrivée de f. Et donc, le truc, c'est que ben, f, ça va transformer un réel en un nombre positif plus grand que 1. Donc, ensuite, je vais bien pouvoir prendre sa racine. Et, mais sauf que dans le cas où x appartient à r, et ben, ça va le faire de façon. f va être croissante et la fonction racine va être croissante. Dans le cas de r-, ben, f va être décroissante. Et ensuite, G va être croissante. Et donc, dans un cas, H va être croissante sur R+, et va être décroissante sur R-. Alors maintenant, on va étudier le sens de variation de la fonction H, défini par H de X est égal à racine de 1 moins X. Alors notons que l'ensemble de définition de H, c'est l'intervalle moins l'infini 1. Donc l'étude des variations de H se fera sur moins l'infini 1. On va décomposer H de la façon suivante. H, ça va être G rond F, où F de X, c'est 1 moins X, donc ce qui est sous la racine, et G de X, c'est racine de X. Donc la fonction F est toujours décroissante. C'est une fonction affine de coefficient directeur négatif, c'est-à-dire les décroissantes sur R. De plus, l'image de l'intervalle moins 1, 1 par F, c'est R+. Et la fonction G est croissante sur R+. Donc... Sur l'intervalle moins 1, 1, la fonction H, qui est la composée, qui est la composée G rond F, eh ben on a croissante et décroissante, donc elle va être décroissante. Et donc, illustration, F, c'est une fonction qui est tout le temps décroissante. C de F est positif, c'est vrai, que jusqu'à dans l'intervalle moins 1, 1. Donc, notre fonction H est... Et donc du coup, on peut, prendre le, on peut prendre la racine de f de x que pour x appartenant à moins, 1, 1, euh, moins l'infini 1. Ensuite, sur 0 plus l'infini, euh, racine de x est une fonction croissante. Et donc c de h est une fonction décroissante de moins l'infini 1. Et voilà. Alors voilà, ça c'était un petit cours sur la composée de deux fonctions. Alors ensuite, il y a plein de remarques intéressantes sur la dérivée de deux fonctions composées. Euh, G rond f' sera f' fois g' de f de x. 
Et il y a plein de choses comme ça intéressantes. Mais pour le moment, on s'arrête là à juste la définition, à bien comprendre cette notion d'ensemble de départ et de conditions sur l'ensemble d'arrivées de f pour pouvoir définir g rond f de x. Et donc voilà. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur YouTube, euh, à la partager avec euh, euh, vos amis. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur learnian.net pour regarder le reste euh, du cours de maths de première. A bientôt